வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கிட்ஸ் ஓட்றப்போ எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆர்கனைசேஷன்லேயே கஷ்டமான ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா சின்ன குழந்தைகளோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதை ஆர்கனைஸ்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதை எப்படிலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதை தான் என்டையர் வாட்ரூப் இதில் என் குழந்தைகளோட ட்ரெஸ்ஸஸ் அப்புறம் அவங்களோட அக்சசரிஸை எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த அலமாரியில் மூணு டோர்ஸ் இருக்குது ஆறு ட்ராயர்ஸ் இருக்குது ஆப்போசிட் சைடில் இருக்க என் குழந்தைகளோட டாய்ஸ் ஆர்கனைசர் தான் கண்ணாடியில் தெரியுது குழந்தைகளோட திங்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாலே அதுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு சிஸ்டம் வந்து ட்ராயர் சிஸ்டம் தான் நான் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த அலமாரியை நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மெயினான ரீசனே இதில் ஆறு ட்ராயர்ஸ் இருக்குது சின்ன குழந்தைகளோட ட்ரெஸ் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கிறதுனால அதை ஈஸியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு பெஸ்ட்டு வே வந்து ட்ராயர் சிஸ்டம் தான் ட்ராயர் சிஸ்டத்தில் எப்படி இன்னும் ஈஸியாக ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் சைடில் உள்ள பெரிய டோர் ஓப்பன் பண்ணோடனே அல்மாரி உள்ள இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ என்னென்னலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பாருங்கள் எப்படிலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் குழந்தைகளோட அலமாரி ஆர்கனைஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த அல்மாரி ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கிறதுல அவங்களும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த அல்மாரி உள்ள நிறைய ஸ்டிக்கர்ஸ் நிறைய கலர்ஃபுல்லான பல விதமான ஸ்டிக்கர்ஸ் நீங்கள் பார்க்க முடியும் என் பொண்ணுக்கு வந்து ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அவளுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் சரி அவளோட இன்ட்ரெஸ்ட்டை டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும்தான் சொன்னேன் ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து அலுமாரிக்கு வெளியில் ஓட்ட வேணாம் அலுமாரிக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் ஓட்டிக்கோன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக அவளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ ஸ்டிக்கர்ஸ் ஓட்ட முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்டிக்கர்ஸ் அலுமாரிக்குள்ளே ஓட்டியிருக்கா பாருங்கள் டாப் மோஸ்ட் ஷெல்ஃபு இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து ஒரு மினிமாஸ் பாக்ஸ் இருக்குது அந்த மினிமாஸ் பாக்ஸில் வந்து அவளோட ஆல் கைண்ட் ஆஃப் இமிடேஷன் செட்லாம் நான் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணக்கூடிய டவல் போர்வை இதெல்லாம் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து அடிக்கடி எடுக்கக்கூடிய திங்ஸ் இல்லை அதனால் நான் மேலே உள்ள ஷெல்ஃபில் பின்னாடி பக்கம் வச்சுருக்கேன் மினிமாஸ் பாக்ஸுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு ஹேட் இருக்குது அந்த ஹேட்டுக்கு கீழே இன்னும் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் இருக்குது அதிலலாம் என்னென்ன இருக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஹேட்டுக்கு கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் முத்துமணி மாலைகள்லாம் வச்சுருக்கேன் அவள் வந்து சும்மா வெளியில் போகும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் இந்த மாதிரி முத்து மாலைகள் இந்த மாதிரி சாதாரணமாக வெளியில் போகும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய திங்ஸ்லாம் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இந்த மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய பாக்ஸஸ்லாம் வந்து நான் தான் எடுத்து கொடுப்பேன் அவெல்லாம் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அடுத்தது இந்த மினிமாஸ் பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மினிபாஸ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஜுவல் பாக்ஸ் கிடையாது இதில் வந்து நான் இமிடேஷன் செட்ஸ் அதாவது வெளியில் போகும்போது அவள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உள்ள இமிடேஷன் செட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் இதில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பாக்ஸு இது வந்து என்னோடய கோ சிஸ்டர் வந்து என்னோடய டாட்டருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு இவெண்ட்டில் கிஃப்ட் பண்ணுது இது வந்து கலர் பாக்ஸு அதாவது கலர் பென்சில் ஸ்கெட்ச்சு இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஜுவல்ஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எடுத்துக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது இமிடேஷன் திங்ஸ்லாம் நான் இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி வைக்கிறதுனால ஒன்றோட ஒன்று சிக்க ஆகாமல் எடுத்துக்க வசதியாக இருக்குது யூஸ் பண்ணாமல் பேக்கிங்கோடு உள்ள இமிடேஷன்ஸை மேலேயும் யூஸ் பண்ணதை கீழேயும் வச்சுருக்கேன் யூஸ் பண்ண இமிடேஷன் திங்ஸையும் பிளாஸ்டிக் கவரில் பேக் பண்ணி இன்னும் ஆர்கனைஸ்டாக வைக்கலாம் பட் ப்ராக்டிக்கலி இது தான் ஈஸியாக இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பெரிய பொண்ணோட கேஷுவல் யூஸ்க்கு தேவைப்படக்கூடிய பிரேஸ்லெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் இமிடேஷன் செயின்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணி வச்சிங்கன்னா சிக் ஆகாமல் இருக்கும் அவளுக்கு கீ செயின்ஸ் பிடிக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கீ செயின்ஸும் அங்கே மாட்டி வச்சிருக்கா அதுக்கு அப்போசிட் சைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் ஷூட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜாக்கெட்ஸ் அதெல்லாம் இங்கே வந்து இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நான் ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்
ரெண்டு பேரோட ஜாக்கெட்ஸையும் ஒன்றா வச்சோம்னா மிக்ஸ் ஆகிடும் எடுக்கிறதுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு என் சின்ன பொண்ணோடது வந்து இந்த மாதிரி ஃபைல் சிஸ்டத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஸ்கெட்டில் கொஞ்சம் கிராண்டான ஹெட்பேண்ட்ஸ்லாம் தனியாக பிரித்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்ட்டி டைம் ஃபங்க்ஷன் டைமில் நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கும் பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு மினிமம் சோ உட்காந்துருக்கு கிட்ஸ் வாட்ரூப் அப்படின்னாலே ஏதாச்சும் ஒரு டாய் உள்ள இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து ரெண்டு பாக்ஸஸ் இருக்குது அதில் என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு கிராண்டாக உள்ள ஹெட்பேண்ட்ஸ்லாம் கேஷுவல் ஹெட்பேண்டோட சேர்த்து வைக்காமல் பிரித்து தனியாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பார்ட்டி டைமில் நம்ம வெளியே போகும்போது எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு எல்லோ கலர் பாக்ஸஸ் இருந்துச்சுல அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து தலைக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா இமிடேஷன் ஐட்டம்ஸும் இருக்குது பார்ட்டி டைமில் தலையை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுற திங்ஸ் அதாவது க்ரௌனு நெத்தி சுட்டி இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் பிரித்து தனியாக வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இமிடேஷன் ஐட்டம்ஸ் அதாவது பேக்கிங்கோடையும் இருக்கும் சிலதை நானும் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ் அதாவது ப்ரூச் மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இந்த மாதிரி தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா தேட வேண்டிய வேலை இருக்காது அடுத்தது ஒரு குட்டியான ஷெல்ஃப் இருக்குது இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து என் ரெண்டு பொண்ணோட கேப்பும் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது பெரிய பொண்ணோடது ரெண்டாவதாக இருக்கிறது சின்ன பொண்ணோடது அடுத்தது ஒரு சின்ன பிங்க் கலர் பேஸ்கெட்டில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஸ்விம்மிங்க்கு தேவைப்படக்கூடிய எல்லாமே இருக்குது ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் இருக்குது ஸ்விம்மிங் கிளாஸு ஸ்விம்மிங் கேப்பு என் ரெண்டு பொண்ணோடதையும் இதில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் உள்ள ஷெல்ஃபில் ஒரு மினிமம் ஸ்ட்ராயர் இருக்குது அதில் என்ன இருக்குதுன்னு அடுத்ததை பார்க்கலாம் மினிமம் ஸ்ட்ராயருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பேஸ்கெட்டில் என் பெரிய பொண்ணோட நைட்டி அண்ட் ஜாமஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கவுன் டைப் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸும் இங்கேயே நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்மளோட ஹேர் அக்சசரிஸை ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கமோ இல்லையோ நம்ம குழந்தைகளோட ஹேர் அக்சசரிஸை ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் ஏன்னா மேட்ச் பண்ணிலாம் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்கூல் டைமில் ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் கீழே உள்ள ட்ராயரில் என்ன இருக்குதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இல்லை உள்ள இந்த பெரிய ட்ராயரில் இந்த மாதிரி டிஷர்ட்ஸ் அண்ட் பேண்ட்ஸ் வந்து என் பெரிய பொண்ணோட தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே ஸ்கூலுக்கு வந்து யூனிஃபார்ம்லாம் கிடையாது அதனால் டெய்லி வந்து கலர் ட்ரெஸ் தான் ட்ரெஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கிறது வந்து ஃபுல் ஹேண்ட் டிஷர்ட் மிடிலில் இருக்கிறது ஹாஃப் ஹேண்ட் அண்ட் ஸ்லீவ்லெஸ் டிஷர்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஜீன்ஸ் அண்ட் ட்ராக் ஷூட்ஸ் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறதுனால நம்ம எல்லா ட்ரெஸ்ஸையுமே வந்து ஈவனாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கி வச்சோம்னா கீழே உள்ள ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணாமலே இருக்கும் மேல வைக்கிற ட்ரெஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சு பாருங்க ஈவனா எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரெஸ்ஸும் கலையாம இருக்கும் என்ன ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது இந்த அலமாரியில் என்னோடய ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் நிறையவே இருக்குது இந்த ஹெட்பேண்ட் ஆர்கனைசர் வந்து நானே தான் பண்ணினேன் சாதாரண கார்ட்போர்டில் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ரிப்பன்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஹூக்ஸ் வச்சு ஹேங் பண்ணியிருக்கேன் மேலே பார்த்திங்கன்னா போட் டைப் ஹேட்பேண்ட்லாம் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் கீழே பார்த்திங்கன்னா கேஷுவல் யூஸ் ஹெட்பேண்ட்லாம் இந்த மாதிரி நான் ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுலேயே கொஞ்சம் ஹேர் கிளிப்ஸ்லாம் ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அலமாரியை திறந்தோனே பார்க்க முடியுது இன்றைக்கி இது வேணும் இது இந்த ட்ரெஸ்க்கு மேட்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய பெரிய பொண்ணை அவளே சூஸ் பண்ணி காட்டுவா நான் அதை எடுத்து கொடுத்துருவேன் மேட்ச் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ஒரு சின்ன கார்ட்போர்டை நம்ம நீட்டமாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் ரிப்பன் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஹூக்ஸ் வச்சு அதை ஹேங் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லா வகையான கிளிப்ஸையும் நம்ம வந்து அதில் மாட்டி வச்சுக்கலாம் ரொம்பவே வசதியாகவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக அழகாக இருக்கும் இப்போ இந்த மினிமம் ஸ்ட்ரையர்ஸில் என்னென்னலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து ஹேர் அக்சசரிஸாக ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணி ரெண்டு தேவைப்படும் போது நம்மளால் இந்த மாதிரி ஹேர் பேண்ட்ஸ்லாம் ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியுது அதனால் நான் இந்த மாதிரி சாதாரண பாட்டில்ஸில் இந்த மாதிரி ஹேர் பேண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன்
நிறைய விதமாக ஹேர் ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் பட் இந்த மாதிரி மெத்தடில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது எடுக்கவும் ஈஸியாக இருக்குது அடுத்த ட்ராயரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ட்ராயரில் பேங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து வேறு எங்கேயும் வாங்கின பேங்கிள் ஆர்கனைசர்லாம் இல்லை நானே வந்து ரெண்டு கார்ட்போர்டை கட் பண்ணி ட்ராயர் சைஸுக்கு வச்சுட்டு நடுவில் ராடு பைப்பு எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அலுமினியம் ஃபாயிலுக்கு நடுவில் இருக்க அந்த அட்டையை கூட நம்ம பேங்கிள் ஆர்கனைசராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறதுனால பேங்கிள்ஸ் வந்து செட்டோடு இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் நீட்டாக இருக்குது என் ரெண்டு குழந்தைகளோட பேங்கிள்ஸையும் நான் இங்கே தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எடுத்துக்க ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது அடுத்தது மூணாவது ட்ராயரில் என்ன வச்சுருக்குன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த மூணாவது ட்ராயரில் எக்ஸ்ட்ராவாக உள்ள எல்லா டைப் ஆஃப் ஹேர் கிளிப்ஸையும் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ராயர் வந்து கீழே இருக்கிறதுனால இது எதுவும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய பெரிய பொண்ணு அவளே சூஸ் பண்ணி சொல்லுவாள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சாக சூஸ் பண்ணி எடுத்துப்பா அதனால் மிக்சும் இருக்கிற எல்லா ஹேர் கிளிப்ஸையும் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் போர் டைப்பு இந்த மாதிரி ஹேர் கிளிப்ஸ்லாம் நான் இந்த ட்ராயரில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் கடைசி ட்ராயர் அந்த மினிமவுஸ் ட்ராயரில் இதில் வந்து அவளோட வாட்ச் இருக்குது அவளோட ஹேர் ப்ரஷ் இருக்குது ஹேர் ப்ரஷ் வந்து எப்போவுமே வந்து தனித்தனியாக அவங்கவுங்களுக்கு செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது அதனால் அவளோட ஹேர் ப்ரஷ் இங்கே இருக்குது இந்த ட்ராயர் வந்து மேக்ஸிமம் எம்டியாக தான் இருக்கும் எதுக்காக இப்படி எம்டியாக வச்சுருக்கேன்னா இது கீழே உள்ள ட்ராயர் இதில் வந்து எதுவுமே அவளால் ஈஸியாக வைக்க முடியும் எடுக்க முடியும் என் பொண்ணோட ஹைட்டுக்கு அதனால் இந்த ட்ராயர் வந்து நான் எம்டியாக வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து அவள் கலட்டி வைக்கிற ஹேர் பேண்ட்ஸு ஹேர் கிளிப்ஸ் அதெல்லாம் மேலே வைக்க முடியாதது அவ இங்க வச்சிடுவா எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது எடுத்து நான் மேல ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிடுவேன் டிஷர்ட்ஸ் பேண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருந்த ட்ராயர் பக்கத்தில் அதே சைஸில் இன்னொரு ட்ராயர் இருக்குது அந்த ட்ராயரில் என்னென்ன ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் என் பெரிய பொண்ணோட தின்னான ஸ்வெட்டர்ஸ் வச்சுருக்கேன் பக்கத்துலேயே திக்கான ஸ்வெட்டர்ஸ் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவளோட லெகின்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஸ்கூல் போகிறதுனால ஸ்வெட்டர்ஸ் ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் இந்த ஊரில் யூனிஃபார்ம் இல்லாததுனால அதனால் இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது ட்ராயருமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல் ஒரு ட்ராயரில் டிஷர்ட்ஸ் அண்ட் பேண்ட்ஸ் இருக்குது இன்னொரு ட்ராயரில் ஸ்வெட்டர்ஸ் அண்ட் லெகிங் இருக்குது இது கீழே இருக்கிறதுனால என்னோடய பெரிய பொண்ணு அவளுக்கு தேவைப்படுறத அவளே எடுத்துப்பா அவளே சூஸ் பண்ணிப்பா ஆறு வயசு ஆறு வயசுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட வேலைகளை அவங்களோட ட்ரெஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதை அவங்களுக்கே சொல்லிக் கொடுங்க அது ஃப்யூச்சர்லேயும் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ராயரில் அவளோட அண்டர்வியர்ஸ் இருக்குது பக்கத்தில் உள்ள ட்ராயரில் அவளோட சாக்ஸ் இருக்குது பெல்ட் இருக்குது அப்புறம் சாக்ஸ் மெட்டீரியலில் இருக்குல்ல லெகிங்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே கொஞ்சம் ஸ்டிக்கர்ஸும் ஓட்டி வச்சுருக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து பெல்ட் வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல எப்போயாவது தான் யூஸ் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுனால ஒரு பெல்ட்டோட ஒரு பெல்ட் சிக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து நான் ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் சாக்ஸ் வந்து எப்படி பேரோட வைக்கிறதுங்கிறது என்னோடய வாட்ரோப் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அதே மெத்தட் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது மேலே இருக்கிற ரெண்டு ட்ராயர்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ட்ராயரில் என் சின்ன பொண்ணோட டிஷர்ட்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஃபைல் சிஸ்டத்தில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சைடு லெஃப்டில் இருக்கிறது எல்லாமே ஹாஃப் ஹேண்ட் அண்ட் ஸ்லீவ்லெஸ் டிஷர்ட் இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே ஃபுல் ஹேண்ட் டிஷர்ட் இந்த ட்ராயரில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது டிஷர்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஆனால் குட்டி குட்டி ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால இந்த சின்ன ட்ராயர்லேயே ஐம்பது டிஷர்ட்ஸ் வரைக்கும் வைக்க முடியுது இன்னமும் இடமும் இருக்குது கொஞ்சம் வாஷிங்க்கு போட்டிருக்கேன் அதனால் வாஷ் பண்ணோடனே தான் அதை அடைக்கி வைக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னா குட்டி குட்டி டிஷர்ட்டா இருந்தாலும் பார்க்க ரொம்ப நீட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும் இந்த ட்ராயரில் ஒரு சைடில் வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரௌசர்ஸ் அண்ட் பேண்ட்லாம் வச்சுருக்கேன் இன்னொரு சைடில் ஜீன்ஸ் அண்ட் ட்ராக் ஷூட்லாம் வச்சுருக்கேன் வாஷ் பண்ண கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இடம் எம்டியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெண்டு ட்ராயரை நீங்கள் திறந்தீங்கனாலே நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வந்து சின்ன குழந்தைகள் இருக்கா
என் சின்ன பொண்ணோட பார்ட்டிவேர் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோ பின்னாடி ரோ எல்லாமே பார்ட்டிவேர் கலெக்ஷன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரோவாக தள்ளிட்டு பார்த்தீங்கனால பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக பார்க்க முடியுது அதுக்கும் பக்கத்தில் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக உள்ள ட்ரெஸ்ஸஸ் நார்மலாகவே வந்து குழந்தைகளுக்கு வந்து த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் சைஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பெருசாக இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸஸ் இந்த மாதிரி பிரித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்த அடுத்த மந்த்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்குது நைட்டிஸ் ஜாமீஸ் எல்லாமே வந்து நான் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் அவளோட பனியன்ஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாக்ஸ் இருக்குது சாக்ஸ்க்கு பின்னாடி வந்து லெகின்ஸ் அதாவது சாக்ஸ் சேர்த்து இருக்க மாதிரி லெகின்ஸ் வந்து இருக்குது இங்கே வந்து வின்டர் டைமில் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ட்ராயர்ஸ்க்கு மேலே ரெண்டு டோர் இருந்துச்சு இல்லையா அதில் ஒரு டோருக்குள்ளே என்னென்னலாம் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தோம் அந்த டோரோட சைடில் பாருங்கள் இப்போ நான் ஷிஷோல் நிறைய ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் ஒட்டி வச்சுருக்கா ஹனி பி பட்டர்ஃப்ளை பெப்பா பிக் அது இதுன்னு நிறையா இருக்குது அப்பப்போ அவள் நிறைய ட்ராயிங்ஸ்லாம் என்ட பண்ணிட்டு வந்து கொடுப்பா அதெல்லாம் நான் ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவளுக்கு எழுத தெரிஞ்சதோட அதாவது யூகேஜி படிக்கும் போது அவள் ஃபஸ்ட்டு டைம் கொடுத்த பேப்பர் தான் இது இதை வந்து நான் இங்கே பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவளுக்கு எழுத தெரிஞ்ச உடனேயே இதை எழுதி கொண்டு வந்து கொடுத்தா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பேப்பர் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்தது இப்போ அவள் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறா அதையும் வந்து நான் பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுனால இதை பார்க்கும்போது குழந்தைகளுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் குழந்தைகள் கொடுத்துச்சு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இதுதான் கடைசி டோர் இந்த அலமாரியில் இதில் வந்து என் பெரிய பொண்ணோட பார்ட்டிவேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி அவளுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸையும் தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று பின்னாடி ஒன்று அதாவது ஃபஸ்ட் ரோ அதை எடுத்துகிட்டு பார்த்தா அடுத்த ரோ தெரியும் அந்த மாதிரி வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ரெட் கலர் பேஸ்கெட்டில் வந்து அவளோட ஸ்கார்ஃபெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி அவளோட புர்காஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் புர்கா வந்து அவள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறதுனால ரொம்பலாம் தேவைப்படுறது இல்லை எல்லாமே மோஸ்ட்லி வந்து கிஃப்டாக வந்த புர்காஸ் தான் ஸோ அதெல்லாம் நான் பேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் புர்காஸை ஒன்று மேலே ஒன்று நம்ம அடிக்க வச்சோன்னா அது வந்து நிற்காது விழுந்துரும் அதனால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு நான் வந்து அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இதுக்கும் பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப் மோஸ்டர் ஷெல்ஃபில் சில ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து நம்ம குழந்தைகள் வந்து சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது போட்டதை மெமரிஸ்க்கு வைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை வந்து நான் இதுக்கு பின்னாடி வச்சுருக்கேன் இப்படி தான் என் குழந்தையோட வாட்ரோபை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்